molto significativo. L'Associazione Nazionale Luci sulla Cultura, con la sua giuria tecnica, ha celebrato presso il Circolo Cannottieri di Napoli i vincitori della ventunesima edizione del premio letterario Letizia Isaia. Nato nel 2001 per volontà dell'amministrazione regionale, il premio è tra i più considerati concorsi letterari ed offre la possibilità di ottenere riconoscimenti e visibilità ai giovani e ai tanti scrittori e poeti italiani. Per la narrativa editori ex equo la 17enne Natalia Vacca, autrice del libro L'Alba del Nulla e Aldo Vetere, autore di Un piano diabolico e tre delitti per il commissario Antonio Delicato. Premiati anche i libri di Salvatore Giuliano e Nadia Sgherzi con Angelo Brambilla per la poesia in lingua italiana vince Rita Ragni con La mia sirena, seguono ex equo Sara Borrelli ed Enzo De Pascale, infine Renato Casolaro. Per la sezione Alda Merini vince Michele Paraiola, per la poesia in lingua napoletana vince Fausto Marseglia. Vincitore del premio di giornalismo televisivo Stefano Campagna e il direttore del telegiornale di Canale 21 Gianni Ambrosino. Tra i premiati per la categoria premio prestigio professionale il giornalista Marco Caiano e l'economista Gianni Lepre per essersi particolarmente distinti nei campi in cui operano. Ascoltiamo. Questo premio vuole sottolineare proprio questo, che quando si fa della buona televisione poi i risultati si vedono. Studio Mattina è stata una scommessa voluta vincere dal direttore Enzo Coppola che ha chiamato me che non avevo mai fatto televisione o quantomeno non avevo mai fatto la televisione da conduttore. Insieme a Barbara Petrillo abbiamo iniziato questo percorso, in verità io sono arrivato un secondo dopo e abbiamo, abbiamo raggiunto le case di tantissimi napoletani e campani portando la nostra simpatia, la nostra serenità nelle nostre notizie e nelle loro case, facendo così compagnia a tanta gente. Questo premio vuole proprio sottolineare questo, che stando tra la gente e con la gente si riesce a fare una televisione diversa e per questo voglio ringraziare anche Giada De Gregorio che in questo periodo mi ha insegnato alcune cose della televisione che non conoscevo ancora. Noi cerchiamo di rendere facile quello che è difficile, nel senso cerchiamo di parlare al cuore della gente con parole semplici, a noi non piacciono i paroloni.